大美，要不我还是换，回去回家一趟吧，我把衣服给换了。啊，不用了，我妈都在家里面等着呢。你说你再回去再换身衣服，再来回折腾，这又得不少时间呢。那我妈肯定都该等急了。可是你妈万一嫌弃我怎么办呀？不会的，我妈她不是那样的人。是吗？那我再去买两样东西吧，这两样东西是不是有点少啊？不用买，本来我家里面就只有我妈和我自己，本来就吃不完。你再多买两箱的话，那也是在那放着，都浪费了。走吧。那行吧。来，妈，我回来了。妈，呀，大美来了。你好，这个是妈，我男朋友小白。男朋友啊，哎，你好，小伙子啊，啊，你这在哪上班呀？阿姨，我这儿在工地上班。这对不起啊，第一次来你家，这衣服都没来得及换。啊，工地上，那这一个月挣多少钱？啊，一个月七八千左右。啊，七八千呢？那你知道我闺女一天得花零花钱是多少吗？我听大美说过，一天五百。知道，那你这工资能裹上我闺女的零花钱吗？阿姨，现在是裹不了，不过我会努力的，以后我会挣更多的钱，来让大美花的。那以后什么样子？谁说的准呢？小伙子，我看你们俩也不合适，你还是和我闺女分手吧。妈，我说的话你没听明白吗？是不是还要让我再跟你说一遍呀？你们俩不合适。行，大美，那我就先走了。小白，干嘛呀？妈，你干嘛呀？小白，闺女，我告诉你，你现在是被感情冲昏了头，你根本就不知道你想要的是什么。现在妈这么做，都是为了你好。妈，你什么叫为我好啊？你这拆散我跟小白，难道是为了我好？当然了，你看看那小伙子那家，肯定就不怎么好。这你要嫁过去的话，你该多吃多少苦，多受多少罪呀、啊？你说你在这家里边，妈什么时候让你吃过苦、受过罪呀、啊？妈，你根本什么都不懂。妈是过来人，妈懂得比你多。你相信这妈不会害你的，不想理你了。大美，这孩子脾气怎么那么倔呀？这都已经三天没吃饭了。大美，大美，你出来吃点东西吧。妈，我说了，你说我不同意我跟小白在一起，我坚决不吃。你这孩子怎么那么倔呢？到时候啊，妈会给你找一个更好的。我不要。你这存心要气死我呀！行行行，妈答应你们了，行了吗？真的，真的，妈拗不过你。那吃饭吧，妈，我饿了。我以为你不知道饿呢，走，吃饭去。哎、妈，小白来了。好，小白来了。嗯、阿姨。小白，这我实在拗不过我闺女，非要和你在一起。算了，这阿姨啊也不阻止你们了，我同意你们俩在一起了。谢谢你，阿姨，你放心好了，我以后肯定会好好对大美的。行，那你记住你今天说的话。你说你们俩既然想在一起，那就要结婚，这彩礼钱呢？阿姨，你就放心好了，这个彩礼钱我们家会出的，不过我们家也没那么多钱。这彩礼只能拿五万，五万啊，那是不多。那这房子呢？房子，哎呀，我们我们家是农村的，嗯，这儿我们呀、啊、准备结婚之后啊，在城里啊租个房子住。这房子也没有啊，那这车子更不用提了，肯定也是没有的。对。这样吧，小白，你看我们这边彩礼啊都是八万八。这五万块钱也确实有点少，要不这个彩礼我就不要你的了。真的，阿姨。真的，你看我这房子也不错
地段也挺好的，挺方便的。要不这个房子你们就装修装修，拿这个做婚房吧。我这老家也有房子，我回老家去。还有啊，这我那一辆车，你看也没买两年。要不你们就将就着，就开着吧，也能当个代步工具。啊、阿姨。这这这怎么能行呢？怎么不行啊？这我就这一个闺女，我也不忍心让她跟着你租房子去住吧。这大冷的天，我也不想让她坐在你那电瓶车上。她从小可没吃过什么苦。妈，你把房子给我们是可以，但你也不用回老家住啊。你可以留在这儿跟我们一起住啊。这你们呀、啊，小两口，这等会儿刚结婚，这妈就不打扰你们过二人世界了。妈，行了。就这么愉快的决定了，什么都别再说了。那行吧。真的吗？那行啊，那太好了。什么？这么多啊？那那行行，那我再考虑考虑吧。好，谢谢你的小刀啊。那再见。怎么了？是这样的，这我以前那个老板呢，他想再成立一家建筑公司，他看我挺能干的，想拉我过来，跟他们公司和他合伙干。那这不是挺好的吗？是挺好的，不过他说得需要入伙费三十万。三十万，这么多，那咱家也没那么多钱啊。我知道，所以我不是跟他说我再考虑考虑。小白，我觉得这是个机会，你可千万不能错过。这钱啊，我觉得咱们凑一凑应该会有的。对，我也觉得这是个机会。那钱，要不这样吧，我等下去银行把咱们家的存款都取出来，顺便再找一些朋友去借一下，看看能凑到多少。嗯。那行，那我先去银行了。要不要我陪你去？没有，我自己去就行了。行。那你去吧。行。单靠我们家的积蓄，再加上小白自己一个人去借，这肯定也不够。我也得去想办法，去找人借借。啊，你回来了。啊，大美，你干嘛去了呀？哦，爹，这什么呀？我出去。找人借钱了，啊，这卡里有五万，只借了这么多。五万啊，行，那还差十五万，我这样把钱取出来，我又借了一些，这里一共有十万。那这还差十五万呢，这怎么办呀、啊？谁呀、啊？妈，小白，我听说你要做个大生意是吗？妈，你怎么知道的呀？别管我怎么知道了，这钱凑够了吗？妈，不瞒你说，就我和大美啊，我们俩积蓄还有我们俩借的钱全在这儿了，一共也就十五万，还差一部分呢。哦，还差那么多钱呢。哦，对了，来，这张卡里边有三十万。你收着，先拿去用。啊，妈，你这哪来的那么多钱啊？这卡里边钱都是妈的退休金，这妈也花不多少钱，所以一直攒着。这不是吗？你们正好需要用钱，我就拿出来了。妈，这这不合适吧？我们怎么用你的钱啊？哎呀，行了，这个钱我是借给你们的，等你以后赚了钱，可得还给我。行行，妈，你放心好了，等我。挣钱之后，我第一时间把这个钱还给你。哎呀，小白，刚刚啊，妈是跟你开玩笑的，这还不还以后再说。你只要用心去做你的项目就行了。妈，你放心好吧，我肯定会好好干的。行，妈相信你，啊，一定能做得好的。哎，工人馆终于下来了。喂
，大美啊。小梅，怎么啦？我告诉你个好消息啊。什么好消息啊？你这么开心？这我们公司的第一笔工程款终于下来了。下来了？是啊。那这太好了，多少钱啊？二百多万呢。这么多啊！对啊，这些钱啊都是咱们的了。那咱们这以后可就有钱了。大美，这个钱我想给咱妈。给咱妈？是啊，你看当初我困那么困难的时候，她那么帮我。咱们结婚的时候，不但不给我要房，不给我要车，不给我要彩礼，而且把她最后的闺女和她的房和车都给了我。还有咱们刚创业的时候那么困难，是你妈拿的钱，所以我想用这些钱来报答她。行，小白，这所有的钱你做主。行行行，你放心好了。虽然这笔钱都给咱妈了，不过第二笔啊、第三笔这工程款、啊、马上就下来了，到时候我让你啊过着幸福的生活。行，我相信你。行。那我先不跟你说了啊，我这还有点事要忙呢。嗯，挂了啊。